ഹായ് ഓൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബ്ലൈസ് തിയറീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബ്ലൈസ് തിയറിയുടെ ന്യൂമറിക്കൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആവറേജ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ഓൺ ഫൈൻ സാൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു മീറ്റർ എ വെയർ അറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഫ്രം അപ്സ്ട്രീം ആൻഡ് with effective head of water 4 meter sheet pile at upstream and 6 meter deep sheet pile at downstream and at 8 meter deep okay also determine uplift pressure at point 6 12 18 m from upstream end of the flow and corresponding thickness of the flow using blais theorem appo ingane oru idu kitti kanya etto aadi endu iya figure verakka അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിഗർ വരക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് സോറി ട്വന്റി ടു മീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ട്വന്റി ടു മീറ്ററിന്റെ ഒരു ഫ്ലോർ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് സിക്സ് മീറ്റർ ഫ്രം അപ്സ്ട്രീം എന്റെ വെയർ ഇസ് ദെയർ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സിക്സ് മീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വെയർ മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വെയറിൽ ഒരു ടൂ മീറ്റർ ഡെപ്തിൽ വോട്ടർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഷീറ്റ് പൈൽ അപ്സ്ട്രീം എന്നിൽ ഒരു സിക്സ് മീറ്റർ ഷീറ്റ് പൈൽ ഉണ്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡിൽ ഒരു എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഷീറ്റ് പൈൽ ഉണ്ട് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആയി അപ്പോൾ ഇതിന് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൈൽസ് ഒക്കെ വരാം അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക നീറ്റ്ലി ഡ്രോ ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫിഗർ ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ റീഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫോർ മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ വോട്ടർ ഹെഡ് ഉള്ള ഒരു വെയർ അറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഫ്രം അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്ലോറിന്റെ ലെങ്ത് ട്വന്റി ടു മീറ്റർ ആണ് അപ്സ്ട്രീമിൽ ഒരു സിക്സ് മീറ്റർ ഡെപ്തിലുള്ള ഷീറ്റ് പായലും ഡൗൺ ഒരു എയ്റ്റ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഡെപ്തുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് പായലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട പോയിന്റ്സ് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ എവിടെയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ട്വൽവ് മീറ്റർ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ അതടക്കം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ലെറ്റ് ദിസ് അറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി പോയിന്റ് എ അറ്റ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി പോയിന്റ് ബി and at 18 meter let it be point c appo point a b c il uplift pressure um kodi namaku kandupidikkanundu okay appo nammal previously blais theory varaikkumbo nammal adinde hydraulic gradient um kodi varichu kaanichittundayirunnu alle see ivada nammal explain cheyidundirunna appo nammal etrayano water head ullathu adin equivalent aayittu constantly decreasing range il നമ്മള് ഡൗൺവേർഡ്ലി റെഡ് മാർക്കിംഗ്സ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഹൈറ്റ് എച്ച് അറ്റ് ദ എക്സ്ട്രീം അത്രയും തന്നെ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഫ്രം ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ടു അപ്വേർഡ് ഫ്രം ഡൗൺവേർഡ് ടു അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് ലൈനിൽ താഴോട്ട് പോയി ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡിലേക്ക് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോയിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ന്യൂമറിക്കലിനെ കൂടി ഒന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ റെഡ് ഡോട്ട്സ് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ലൈൻ താഴേക്ക് വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഫ്ലോറിൻ്റെ അപ് സൈഡ് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒറിജിനലി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഫോർ മീറ്റർ ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ പക്ഷെ അപ് സ്ട്രിങ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഷീറ്റ് പൈൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷീറ്റ് പൈൽ കാരണം ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഹെഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡ്രോപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വേരി ചെയ്ത് എഗെയിൻ ഇവിടെ ഒരു ഷീറ്റ് പൈൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു സഡൻ ഡ്രോപ്പ് വന്നു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് പൈൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഈ ലൈൻ കോൺസ്റ്റന്റ് സിംഗിൾ ലൈനിന് പകരം സപ്പോസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയേനെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആയേനെ നമ്മുടെ ഫിഗർ അതിന് പകരം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് ലൈൻ
പൈൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വേർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആവും വീണ്ടും വേർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ദൻ ബാക്ക് ടു ദി അതർ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോർ ക്രീപ് സോ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് മീറ്റർ സോ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് മീറ്റർ ദെൻ പ്ലസ് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ടു മീറ്റർ ആണ് സോ ട്വന്റി ടു മീറ്റർ പ്ലസ് അടുത്തത് എന്താണ് ഈ എയ്റ്റ് മീറ്ററിന്റെ എയ്റ്റ് മീറ്ററിന്റെ ഷീറ്റ് പൈൽ സോ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മീറ്റർ സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ക്രീപ് ലെങ്ത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ആവറേജ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്താണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഹെഡ് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ക്രീപ് ലെങ്ത് എൽ എച്ച് ബൈ എൽ ആണ് സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ത് പറയാം ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് പോയിന്റ് So, hydraulic gradient line is 1 by 12.5. Okay. Now, we have to do one point in the pressure. That is, the corresponding thickness of floor. The pressure is the thickness of the floor. That is, we have to do one point in the pressure. Now, the point A is the point. This point is the point. A, B, C. Now, the point A is the point. അപ്പൊ എ എന്ന പോയിന്റിലുള്ള അപ്ലിക് പ്രഷർ ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്ലിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇനീഷ്യലി ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫോർ മീറ്റർ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ശരിക്കും ഫോർ മീറ്റർ അപ്ലിക് പ്രഷർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് പൈൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഷീറ്റ് പൈൽ കാരണം ചെറിയൊരു ലോസ് ഉണ്ട് ആ ലോസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു സിക്സ് മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ വാട്ടർ ലോസ് ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും എത്ര മാത്രം അപ്ലിഫ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അറിയേണ്ടത് ഒറിജിനൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ ഫോർ മീറ്റർ ഉണ്ട് ആസ് ഇറ്റ് ട്രാവൽ ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ഫോർവേഡ് അപ്ലിഫ് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഏയിലുള്ള അപ്ലിഫ് പ്രഷർ എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അവിടെ വരെ എത്രമാത്രം വാട്ടർ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അത് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദ ട്രാവൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ് ടു പോയിന്റ് എ സോ അപ് ടു പോയിന്റ് എ ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഷീറ്റ് പൈൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പൈൽ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്തു പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പൊ ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പൊ ഈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദർ വിൽ ബി എ ഹെഡ് ലോസ് സോ ഹെഡ് ലോസ് വിൽ ബി ദർ ഓക്കെ ഹെഡ് ലോസ് വിൽ ബി ദർ അപ്പൊ ആ ഹെഡ് ലോസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം എത്രയായിരിക്കും ഹെഡ് ലോസ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹെഡ് ലോസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയാം ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ട്രിപ്പ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എത്രയായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എയ്റ്റീൻ ആണ് Okay, so this will be equal to 4 by 50 into 18. It is three and no key column. So the answer will be equal to 1.44. About your distance of travel is equal to the original 4 meter and 1.44 meter almost a low site. About remaining വാട്ടർ മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ഈ ഫോർ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ആ വാട്ടർ മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അപ്പൊ അപ്വേർഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഹെഡ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പൊ അതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം വോട്ട് ഇസ് ദ അൺബാലൻസ്ഡ് ഹെഡ് ഓവർ പോയിന്റ് എ അത് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഐദർ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹെഡ് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നില്ല അതല്ലാതെ ഡയറക്ട്ലി അൺബാലൻസ്ഡ് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അൺബാലൻസ്ഡ് ഹെഡ് എച്ച് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓക്കെ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഡിസ്റ്റൻസ് 
So this is equal to 2.56. उन्हें की इंगलिंग ने कंडोड़ किया इतना हेड लॉस नंदन नोके टांगा ने कंडोड़ किया आधा इल्लें इंगल इंगल ने कंडोड़ किया ओके फोर इनटू हेड इनटू वन माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ओरिजिनल डिस्टेंस ओके अब हम नमक की इतनी आने नम्बर अनबैलेंस्ड हेड अब अनबैलेंस्ड हेड इतनी वाटर अपवर्ड फोर्स आए थे एक्टिव अब अपवर्ड फोर्स अप्लिक प्रेशर रहते हैं ना कंडोरी का ना अब अप्लिक प्रेशर ना हमको ना कंडोरी का अप्लिक प्रेशर इंगेने कंडोरी क्यों अप्लिक प्रेशर इज़ इक्वल टू ओमेगा एच वन सो व्हाट इज़ ओमेगा स्पेसिफिक वेट ऑफ़ वाटर स्पेसिफिक वेट ऑफ़ वाटर इज़ नाइन एट वन जीरो इनटू टू पॉइंट फाइव सिक्स सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन वन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट दी अप्लिफ्ट प्रेशर अब अप्लिफ्ट प्रेशर के टिक T is equal to 4 by 3 into H1 by rho minus 1. So this will be equal to 4 by 3 into what is the H1? H1 is 2.56 divided by what is rho? Rho for fine sand. sand. So let it me take it as 2.24 minus 1. Okay. Substitute like this and calculate it. You will get the answer as 2.76 मीटर अब ये और ये सिक्स मीटर पोर्शन ले लिया फोर थिकनेस अत्रे आ रही क्या ना टू पॉइंट सेवेन सिक्स मीटर सिमिलरली नंका अड़ता पॉइंट एक अंडर दिखना अड़ता पॉइंट इन वाले एम्बर इंदा ने अप्लिक प्रेशर टे पॉइंट बी ट्वेल्व मीटर फ्रॉम अपस्ट्रीम so next we have to point B to the uplift pressure on the point B. The uplift pressure on the point B is the same as the creep length. Where is the creep length? The creep length is the same as the creep length. The creep length is the same as the creep length. The creep length is the same as the creep length. The creep length travel will be equal to 6 into 2. That is the first shield pile plus E distance, E distance at 3 12 meter. Okay, so 12 plus 12 that will be equal to 24 meter. So that is the length of creep or creep length up to point B. Now, what is the unbalanced head? Unbalanced head H2 or HB will be equal to total head into 1 minus distance traveled divided by total length of creep, right? So 4 into 1 minus distance traveled is 24 divided by total length is 50. So, this is equal to 2.08 meter. Appa, e point B ile upward pressure, upward lift in a vendital unbalanced head at 2.08 meter and up. E 2.08 meter water head will create an uplift pressure. How much that uplift pressure will be equal to omega into H2, right? So, omega into H2 that will be equal to 9810 into 2.08 so this will be equal to 20.4 kilo newton per meter square. The extreme pressure na withstand the amount sufficient thickness of the floor length. Our taro tacti na. Aba floor length atre an namko kandu di chunoka. So that will be equal to T is equal to as usual 4 by 3 into H2 by rho minus 1. Right. So this will be equal to 4 by 3 into 2.08 divided by 2.24 minus 1. So the answer will be equal to 2.23 meter. So this much thickness flow has to be given. Now if you see for the third point, point at C. Now for C point, we have to add the length of the creep length. So creep length is the distance traveled from starting point to point C very illa dhaan nama ka kandu di kandudu so a creep length at 3 anu nama ka kandu di kandu di so L distance traveled this will be equal to 2 into 6 plus vidan nividan very illa distance at 3 anu 18 meter anu so 18 meter so 12 plus 18 meter that is equal to 30 meter 30 meter anu creep length any unbalanced head H3 nama ka kandu di kandu di kandu so 4 into 1 minus distance traveled by original distance. Okay. So this will be equal to 4 into 1 minus 30 divided by 50. So the answer will be equal to 1.6 meter. 
Okay, based on this, we have 1.6 meter water head E point in the Mokolo tacti and the other corresponding uplift pressure conducted. So, uplift pressure will be equal to omega H3. So, this will be equal to 9810 into 1.6. So, this will be equal to around 15.7 kilo per meter square. It is pressure in the uplift pressure active. Based on this, again, we have to calculate thickness of the flow. So, th thickness of the flow will be equal to 4 by 3 into H3 by rho minus 1 right so this will be equal to 4 by 3 into what is h3 h3 is 1.6 divided by 2.24 minus 1 so 1.24 right so this will be equal to 1.72 meter so additionally 1.72 meter thickness of flow has to be given over at this point in the Bly's theory which is problem see in the previous question paper it is a problem so, we have to do this.